ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഹരിശ്രീ വന്നു വീഡിയോ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഹരിശ്രീയും തൊഴിലാർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഹരിശ്രീയിലെ യു പി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലെ സൈക്കോളജി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പം എന്താണ് ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കിത് റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഭാഗം പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് സൈക്കോളജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയൻസുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഓഡിയോ ക്ലാസ്സായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഓർത്തു ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഹരിശ്രീന്റെ ഒരു സീരീസ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ജസ്റ്റ് കേൾക്ക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവരിച്ചൊന്നും പറയില്ല പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ഓഡിയോ ക്ലാസ് ആയിട്ടെങ്ങാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓൺ ആക്കിയിട്ടാ മതി കേട്ടോ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാവേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചാക്രിക രീതിയുടെ സവിശേഷത ഏത് ചാക്രിക രീതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആശയ സമഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രമീകരണം ബി ആശയ രൂപവൽക്കരണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്രമീകരണം സി ആശയങ്ങളുടെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം ഡി വിവിധ ആശയങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം അപ്പൊ എല്ലാം ആശയ രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതിനോട് യോജിച്ചത് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബിഗ് ടാസ്ക് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക അതായത് ആശയങ്ങളുടെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ചാക്രിക രീതിയുടെ സവിശേഷതയോട് അനുയോജിച്ച് ിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതില് അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന പിശക് കുറഞ്ഞ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നേടിയ അറിവിന്മേൽ നിരന്തരം പുതിയ അറിവ് ചേർത്ത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്കും വ്യാപ്തിയിലേക്കും പോവുക എന്നതാണ് ചാക്രിക രീതി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാക്രിക രീതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് അറിവ് അതിലേക്ക് എന്താ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കപ്പെടുമല്ലോ അങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് അത് ആഴത്തിലേക്ക് പോവുക അതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അതിനെയാണ് ചാക്രിക രീതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചാക്രികാരോഹണ രീതി സർപ്പിള രീതി സ്പൈറലിംഗ് എന്നിങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു ആശയത്തിന്റെ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ക്ലാസുകളിലും കാഠിന്യം നിലവാരം കൂടിയ ആശയങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസുകളിലുമായി ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചാക്രികാരോഹണ രീതിയിൽ അവലംബിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യ ക്ലാസുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഇപ്പം വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഒമ്പതിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ പഠിക്കും പത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡെപ്തിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലും ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ടേമുകൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യ ടേമിൽ നമ്മൾ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞത് പഠിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ടേം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ചാക്രിക്കാരോഹണ രീതി സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ സ്പൈറലിംഗ് എന്നും പറയും സർപ്പിള രീതി എന്നും നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ പാഠ്യപദ്ധതി ചാക്രികാരോഹണ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്ക എന്താണ് ചാക്രികാരോഹണ രീതി എന്നും ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ ആണ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പിയാഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ സംസ്ഥാപനം എന്ന ആശയം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് പിയാഷയുടെ ആണ് വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം അതിലെ സംസ്ഥാപനം ഓക്കെ എ അവ ഞാതൃഘടകങ്ങളാണ് ബി പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള
സംയോജനവും അതായത് അഡാപ്റ്റേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും ഇനി ബാഹ്യലോകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വൈജ്ഞാനിക അംശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനുരൂപവൽക്കരണം ഈ വൈജ്ഞ വൈജ്ഞികാംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കീമ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അതായത് സ്കീമ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അറിവിന്റെ അല്ലെ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സ്കീമുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മളെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്കീമുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയനെയാണ് അനുരൂപവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്വാംശീകരണം സംസ്ഥാപനം എന്നീ രണ്ട് രീതികളിലൂടെയാണ് അനുരൂപവൽക്കരണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അനുരൂപവൽക്കരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഏത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് രണ്ട് രീതികളിലൂടെയാണ് അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷൻ അതിനെയാണ് സ്വാംശീകരണം സംസ്ഥാന സംസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാപനം എന്താന്ന് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം ഓരോ പുതിയ പഠന പ്രശ്നവും പഠിതാവിന്റെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു അതായത് സന്തുലിതമായ മനസ്സിനെ അസന്തുലിതമാക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള മൈൻഡിന് അതൊന്ന് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സന്തുലിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ട് മാനസിക പ്രക്രിയകളാണ് ആക്ച്വലി ഈ സാംശീകരണവും സംസ്ഥാപനവും മുന്നറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ അറിവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മാനസിക പ്രക്രിയയാണ് സ്വാംശീകരണം അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു അറിവുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ അറിവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇനി പുതിയ അറിവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന വിധത്തിൽ മനസ്സിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് സംസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ അനുഭവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും വിധം പഠിതാവിന്റെ വൈജ്ഞാനിക ഘടന പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു വൈജ്ഞാനിക ഘടനയുടെ വിപുലീകരണത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്ന പുനഃക്രമീകരണവും സംസ്ഥാനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്കീമുകളുടെ ആന്തരിക പുനർവിന്യാസവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വഴി ശക്തവും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായ ഒരു ജ്ഞാതൃഘടന രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംയോജനം ഓക്കെ അപ്പൊ അനുരൂപവത്കരണവും സംയോജനവും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനുരൂപവത്കരണത്തിന് വീണ്ടും രണ്ട് ഐക്യതരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാംശീകരണവും സംസ്ഥാപനം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ളത് സംയോജനം എന്താണെന്നൊന്നും കൂടി പറയണോ സ്കീമുകളുടെ ആന്തരിക പുനർവിന്യാസവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വഴി ശക്തവും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായ ഒരു ജ്ഞാതൃഘടന രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംയോജനം ലാസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സംയോജനം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടി കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഏത് സമായോജന തന്ത്രത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എ ഉദാത്തീകരണം ബി പ്രക്ഷേപണം സി യുക്തീകരണം ഡി അനുപൂരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അനുപൂരണമാണ് ഒരു രംഗത്തുള്ള പോരായ്മ മറ്റൊരു രംഗത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രമാണ് അനുപൂരണം അനുപൂരണം അഥവാ കോമ്പൻസേഷൻ അതന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്ന എക്സാമ്പിൾ അതായത് പഠിക്കാൻ കുട്ടി വലിയ മിടുക്കനല്ല പക്ഷെ അവൻ സ്പോർട്സിൽ മിടുക്കനാണ് അതിലൂടെ തന്റെ ആത്മാഭിമാനം അവൻ വീണ്ടെടുക്കുവാണ് ഇതാണ് എന്ത് അനുപൂരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ നൽകി തന്റെ പ്രവൃത്തികളെയോ വിശ്വാസങ്ങളെയോ സ്വാധീകരിക്കുന്ന സാധൂകരിക്കുന്ന സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രമാണ് യുക്തീകരണം അഥവാ റാഷണലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാണാത്തവർ പോയി വീഡിയോ കാണണേ അടുത്തത് സ്വയം കുറ്റക്കാരനായിരിക്കെ മറ്റൊരാളിലോ വസ്തുവിലോ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്ന സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രമാണ് പ്രക്ഷേപണം അഥവാ പ്രൊജക്ഷൻ മാനസിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ സാമൂഹിക അംഗീകര സാമൂഹിക അംഗീകാരമുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കർമ്മനിരതനാവുന്ന സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രമാണ് ഉദാത്തീകരണം അഥവാ സബ്ലിമേഷൻ മോഹഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ വേണ്ടി വ്യക്തികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചരാ മോഹഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ വേണ്ടി വ്യക്തി സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങ
യുക്തീകരണം പ്രക്ഷേപണം ഉദാത്തീകരണം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എ ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധി ബി സാംസ്കാരിക ബുദ്ധി സി ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട ഘടകം ഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബഹുമുഖ സിദ്ധാന്തം അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർട്ട്നർ ആണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർട്ട്നറുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓരോരുത്തരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആരുടേതാണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർട്ട്നർ ഏതാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ബഹുമുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ മുഖങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് അത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അളവിലായിരിക്കും ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്ത് ഹൊവാർഡ് ഗാർട്ട്നർ ഒമ്പത് തരം ബുദ്ധി സവിശേഷതകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഒൻപതെണ്ണം ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഞാൻ വായിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ നിർത്തി വായിക്കാട്ടോ തലയിലേക്ക് എത്തിക്കോളൂ ഒന്ന് ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ ഓർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് രണ്ട് യുക്തി ചിന്താപരവും ഗണിതപരവുമായ ബുദ്ധി അഥവാ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് മൂന്ന് ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി അഥവാ വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നാല് ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് അഞ്ച് സംഗീതപരമായ ബുദ്ധി മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ആറ് വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏഴ് ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് എട്ട് പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഒൻപത് അസ്തിത്വപരമായ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി യുക്തി ചിന്താപരവും ഗണിതപരവുമായ ബുദ്ധി ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി സംഗീതപരമായ ബുദ്ധി വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി അസ്വസ്ഥപരമായ ബുദ്ധി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒൻപതെണ്ണമാണ് ആര് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നറിന്റെ ബുക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രമപരാജയ പഠന സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി കേട്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം ഓപ്ഷൻ വെറുതെ വായിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ സി എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സന്നദ്ധതാ നിയമം ഫല നിയമം അഭ്യാസ നിയമം സന്നദ്ധതാ നിയമം ഫല നിയമം അഭ്യാസ നിയമം അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ വായിച്ചുതരാം ശ്രമപരാജയ പഠന സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യവഹാരവാദിയായ അതായത് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ആണ് ആര് ഇ എൽ തോണ്ടേക്ക് ആരാണ് ഈ എൽ തോണ്ടേക്ക് തൊണ്ടയിലും ഉള്ളു കുടുങ്ങിയത് ആർക്കായിരുന്നു പൂച്ചയ്ക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ തോണ്ടേക്കിന്റെ പ്രാഥമിക പഠന നിയമങ്ങൾ പഠന നിയമത്രയം ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സന്നദ്ധതാ നിയമം അഭ്യാസ നിയമം പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഫല നിയമം ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് ഏത് പഠന നിയമത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നും എന്താന്ന് വായിക്കാം ആദ്യം സന്നദ്ധതാ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും എന്താവശ്യമാണ് സന്നദ്ധത ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എൽ പി യു പി പഠനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വായിച്ചാൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മൈൻഡ് റെഡിയാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഒരാൾ സന്നദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫലം സംതൃപ്തിജനകമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ സന്നദ്ധത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സന്നദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതും അസ്വാസ്ഥജനകമായിരിക്കും എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് അഭ്യാസ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് ഓർ ആവർത്തന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് അഭ്യാസ നിയമം നോക്കാം ഒരു സന്ദർഭവും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണവും ആവർത്തിക്കും തോറും ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട് ദൃഢമാകും ഓക്കെ അതായത് അഭ്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നൈപുണികൾ വികസിക്കുകയും അഭ്യസിക്കാതിരുന്നാൽ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ എത്ര മൂന്നാമത്തത് ഫല നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ നിയമം എന്ന് പറയാം ലോ ഓഫ് എഫക്ട് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം തൃപ്തിപരവും സന്തോഷദായകവുമായിരുന്നാൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അത് വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ട
ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമല്ലോ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതും അവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിന്റെ ആ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതും അവയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫല നിയമം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അഭ്യാസ നിയമം പറഞ്ഞു സന്നദ്ധത നിയമം പറഞ്ഞു ആരതാണ് ഇത് ടോണ്ടേക്കിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത പോയിന്റിലേ പോവാം അധ്യാപിക ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയ ഗണിത പസിലിന് സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ആതിരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അധ്യാപിക ചില സൂചനകളും വിശദീകരണങ്ങളും നൽകിയപ്പോൾ ആതിര സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഇതിനെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം ഏതാണ് കണ്ടെത്തൽ പഠനമാണോ സമീപസ്ഥ വികാസ മണ്ഡലം സി മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം ഡി മാതൃക കാണിക്കൽ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബി സമീപസ്ഥ വികാസ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് പി ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഗോഡ്സ്കി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ഏത് സമീപസ്ഥ വികാസ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വപ്രയത്നത്താൽ സ്വന്തം നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു പഠന നിലവാര നിലയും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്താൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന മറ്റൊരു പഠന നിലവാര നിലയും ഉണ്ട് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നില പഠന നിലവാരമുണ്ട് അതിനെയാണ് കറന്റ് എബിലിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം അതായത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെയോ സുഹൃത്തിന്റെയോ ഒക്കെ സഹായത്താൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പഠന നിലവാര നിലയും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ലെവൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നിലകൾക്കും ഇടയിലുള്ള മണ്ഡലത്തെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥ വികാസ മണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈഗോഡ്സ്കി ഒരു സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദക്കാരനാണ് സാംസ്കാരിക ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പഠനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നത് എന്നും സംഘപഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും സംവാദാത്മക പഠനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കണം എന്നും വൈഗോഡ്സ്കി വാദിച്ചു അവധാരണത്തോട് കൂടിയുള്ള വായന അതാണ് കോംപ്രഹെൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ചോദ്യം ചോദിക്കൽ സംഗ്രഹിക്കൽ വിശദീകരിക്കൽ പ്രവചിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി വൈഗോഡ്സ്കി മുന്നോട്ട് വെച്ച അധ്യാപന തന്ത്രമാണ് ഏത് പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം അഥവാ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം ആരാണ് വൈഗോഡ്സ്കിന്റേതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് പീഡിയോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പോയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രത്യേക അസൈൻമെന്റുകൾ സ്വതന്ത്ര പ്രൊജക്ടുകൾ ലഘു ഗവേഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഏത് വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എ പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികൾ ബി പഠന പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സി പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡി ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികൾക്ക് അത് അത്രയൊന്നും വേറെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ഉൾക്കാഴ്ച പഠന സിദ്ധാന്തം ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ചിന്താധാരയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഉൾക്കാഴ്ച പഠന സിദ്ധാന്തം ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രമാണ് പരിസരത്തിന്റെ സമഗ്രതയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് പഠനത്തിന് നിദാനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് സമഗ്രതയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ മാക്സ് വർത്തിമർ വോൾഫ് ഗ്യാങ് കോഹ്ലർ കട്ട് കോഫ്ക എന്നിവർ പ്രധാനപ്പെട്ട സമഗ്രവാദികളാണ് അംശങ്ങളുടെ ആകത്തുകയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടത് സമഗ്രത അതായത് ഹോളീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാർട്സ് പാർട്സിനേക്കാളും എന്ത് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന ആണ് എല്ലാ ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും അന്തസത്ത ഓക്കെ സമഗ്രതയ്ക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എ താല്പര്യങ്ങളിലെയും അഭിരുചികളിലെയും വ്യത്യാസം ബി സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം സി പഠനശൈലിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡി വൈകാരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക അതായത് സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം ഇത് വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ബാക്കിയല്ല അതിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളിലെയും അഭിരുചികളിലെയും വ്യത്യാസം പഠനശൈലിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വൈകാരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന വാക്കിന് വിശാലമായ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധി സർഗാത്മകത അഭിക്ഷമത അഭിരുചി പഠന
അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രൂണറുടെ ആശയ രൂപവൽക്കരണ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്ന ടീച്ചർ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തില് ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതി ഇത് ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ പ്രവർത്തന ഘട്ടം ബി ഇന്ദ്രിയചാലക ഘട്ടം സി പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം ഡി രൂപാത്മക ഘട്ടം ഓപ്ഷൻ സി പ്രതീകാത്മക ഘട്ടമാണ് അതായത് ജെറോമിസ് ബ്രൂണർ ആശയ രൂപവൽക്കരണം കൃത്യമായ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രൂണർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ആശയ രൂപവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഘട്ടം ബിംബന ഘട്ടം പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം അതായത് എനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് നടക്കുന്നത് മൂർത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന ാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് അടുത്തത് ബിംബന ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവങ്ങളെ മാനസിക ബിംബങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു പ്രതീക ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മക ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ഭാഷ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനം നടക്കുന്നു അതല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആശയ രൂപവൽക്കരണ ഘട്ടമാണ് പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രതീകാത്മക ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആശയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ബുദ്ധിമാപനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഡേവിഡ് വെഷ്ലറാണ് ബുദ്ധിമാനം അഥവാ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെഷ്ലർ അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയില് രൂപപ്പെടുത്തിയത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മുതിർന്നവർക്കു കൂടി പ്രായോഗികമായ ഒരു ടെസ്റ്റാണിത് ഡേവിഡ് വെഷ്ലർ ബുദ്ധിക്ക് നൽകിയ നിർവചനം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും സാഹചര്യവുമായി ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകാനുമുള്ള കഴിവുകളുടെ ആകെ തുകയാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് ഡേവിഡ് വെഷ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്തല്ലേ പോവാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ലീഡറാണ് വിദ്യ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു കുട്ടികളുമായി അവൾ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് സഹകരണ മനോഭാവം അനുതാപം എന്നീ കഴിവുകളും വിദ്യയ്ക്കുണ്ട് വിദ്യയുടെ ഈ കഴിവുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ബഹുമുഖ ബുദ്ധി ബി വൈകാരിക ബുദ്ധി സി ബുദ്ധിശക്തി ഡി ആത്മീയ ബുദ്ധി ഏതാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയാണ് ഓക്കെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ വൈകാരിക അവസ്ഥകളെ ബുദ്ധിപരമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വൈകാരിക അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള പ്രചോദകമായി ആ തിരിച്ചറിവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാമൂഹികമായ ബുദ്ധിശക്തിയെ നമുക്ക് വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക സ്വയം പ്രയോജിതമാവുക മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ അറിയുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുക ബന്ധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് തലങ്ങളിലായി വൈകാരിക ബുദ്ധി വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് ആയി താരതമ്യം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വൈകാരിക മാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് ആണ് ജീവിത വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനം എന്ന് ഡാനിയാൽ ഗോൾമാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ഡാനിയൽ ഗോൾമാന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കേട്ടോ ഡാനിയൽ ഗോൾമാന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് സഹപാഠികളുടെ ചെറുസംഘം ഒരു പൊതു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എ ഉദ്ദേശാധിഷ്ഠിത പഠനം ബി ഗ്രൂപ്പ് പഠനം സി സഹപഠനം ഡി സഹകരണാത്മക പഠനം ഓക്കെ ഏതാണ് സഹകരണാത്മക പഠനമാണ് സഹപാഠികളുടെ ചെറുസംഘം ഒരു പൊതു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സഹകരണാത്മക പഠനം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താ കേട്ടോ അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം ഏത് സി മാറ്റ് എസ് എസ് കെ സി ടി എസ് സി ആർ ടി സി മാറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അടുത്തത് മരങ്ങൾക്ക് ജീവികളെ പോലെ ചലനശേഷി
സർഗ്ഗഭരതയ്ക്കാണ് അഥവാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പുതിയതും പുതുമയുള്ളതുമായ ഒരാശയത്തെയും വസ്തുവിനെയും സൃഷ്ടിക്കാനും കണ്ടെത്താനും ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ശേഷിയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർഗ്ഗഭരത വാചാലത വിവ്രജന ചിന്തനം മൗലികത വഴക്കം പ്രശ്നപരിഹരണ ശേഷി ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ സർഗാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകളാണ് സജ്ജീകരണം അടയിരിക്കൽ പ്രകാശനം വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന നാല് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ സജ്ജീകരണം അടയിരിക്കൽ പ്രകാശനം വിലയിരുത്തൽ അടുത്ത പോയിന്റിലേ പോവാ അല്ലെ ജന്മന അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടി നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ഭാഷാശേഷി നേടാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല വികസനത്തിലെ ഏത് തത്വവുമായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം ഏ വികസനം ക്രമീകൃതമാണ് വികസനം പരിപക്വനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സി വ്യത്യസ്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് വികസനം വ്യത്യസ്ത നിരക്കിൽ നടക്കുന്നു ഡി വികാസ മേഖലകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക വികാസ മേഖലകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തനാണ് അവന് തനത് സവിശേഷതകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യുണീക്ക് ആണ് എങ്കിലും സാർവത്രികമായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഏവർക്കും സമാനമായ ചില സവിശേഷതകൾ വികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവയാണ് വികാസ തത്വങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വികാസ തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വികാസം അനുസ്യൂതമാണ് വികാസം സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതാണ് വികാസം ഗതി നിയമം പാലിക്കുന്നു നാല് വികാസം സാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അഞ്ച് വികാസം പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് വികാസം പരിപക്വനത്തെയും പഠനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ല എങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസ്താവന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വികാസം രേഖീയമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ചാക്രികമാണ് എട്ട് വികാസം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒൻപത് വികാസം പ്രവചനീയമാണ് പത്ത് വികാസത്തിൻ്റെ ഗതിയിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വികാസത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടി ഏത് തരം ഓർമ്മയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സംഭവപരമായ ബുദ്ധി ബി അർത്ഥപരമായ ബുദ്ധി സി പ്രക്രിയ പ്രക്രിയാപരമായ ബുദ്ധി ഡി ഇന്ദ്രിയ ഓർമ്മ ഓപ്ഷൻ ബി അർത്ഥപരമായ ബുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടൊരു കുട്ടി ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരാളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സംഭവപരമായ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വൈകാരികാംശം ചേർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദീർഘകാല ഓർമ്മയായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏതിൽ സംഭവപരമായ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പദങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഓർത്തുവയ്ക്കുന്നതാണ് അർത്ഥപരമായ ഓർമ്മ അതാണല്ലോ നമ്മളെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക വിവിധ നൈപുണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് പ്രക്രിയാപരമായ ഓർമ്മ പ്രവർത്തിച്ചു പഠിക്കുന്നവയാണ് ഇത് സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനുള്ള കഴിവ് നീന്തൽ ടൈപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രക്രിയാപരമായ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സംഭവപരമായ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു അർത്ഥപരമായ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്രക്രിയാപരമായ ഓർമ്മ ഓക്കെ അടുത്തത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് മാർഗമാണ് പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സാങ്കേതിക സമീപനം ബി ബഹു ഇന്ദ്രിയ സമീപനം സി വ്യക്തിഗത ബോധന സമീപനം ഡി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവയെല്ലാം ഓക്കെ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല സാങ്കേതിക സമീപനം ബഹു ഇന്ദ്രിയ സമീപനം വ്യക്തിഗത ബോധന സമീപനം കേട്ടോ അപ്പം വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പഠന ബോധന സമീപനമാണ് ബഹു ഇന്ദ്രിയ സമീപനം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റിലേ പോയാലോ ഗുണവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനസികമായി വർഗീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം എ ജ്ഞാനം ബി ആശയം സി അൽഗൊരിതം ഡി ബുദ്ധി ഏതാണ് ആശയമാണ് പ്രശ്നപരിഹരണത്തിന് വേണ്ടി അവലംബിക്കുന്ന കൃത്യതപ്പെടുത്തിയ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് അൽഗൊരിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് എന്താ അൽഗൊരിതം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഓക്കെ ന
ഞാനിത് വായിക്കണോ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുന്നത് വളരെ സമ്പുഷ്ടവുമായതും അയവുള്ളതും ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മളെ ജനാധിപത്യപരവും പുരോഗമനപരവുമായ പാഠ്യപദ്ധതി ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസ്ലെക്സിയ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ലെക്സിയ ഏ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശരിയായി ഇടപെടുന്നതിന് ബി ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ശരിയായ ചലനങ്ങൾക്ക് കേൾവിക്കും സംസാരത്തിനും സി ഡി ഭാഷ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഏതിനാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഡിസ്ഗ്രാഫി എന്താണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനും ലേഖന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിഷമം നേരുന്ന പഠന വൈകല്യമാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ അപ്പൊ ഡിസ്ലെക്സിയ പറഞ്ഞു ഡിസ്ഗ്രാഫിയ പറഞ്ഞു ഇനി ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്താണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനും ഗണിതപരമായ ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിനും വിഷമം നേരിടുന്ന പഠന വൈകല്യമാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ കേട്ടോ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനും തെറ്റിപ്പോവാനും ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണത് അടുത്തത് വിദ്യാലയം തന്നെ ഒരു പഠനോപകരണം എന്ന ആശയവുമായി യോജിക്കുന്നത് ഏത് വിദ്യാലയം തന്നെ ഒരു പഠനോപകരണം എ ടാലൻ്റ് ലാബ് ബി ഹൈടെക് വിദ്യാലയം സി ബാല ഡി ടി എൽ എം ബി എ എൽ എ ആണ് ബാല എന്ന് വായിച്ചത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക അതായത് ബിൽഡിംഗ് ആസ് എ ലേണിംഗ് എയ്ഡ് അതാണ് വിദ്യാലയം തന്നെ ഒരു പഠനോപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആസ് എ ലേണിംഗ് എയ്ഡ് ടി എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ ടി എൽ എം ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അടുത്തത് ദൈനംദിന ആസൂത്രണത്തിൽ പ്രതിഫലനാത്മക കുറിപ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് അധ്യാപകർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് എ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബി ക്ലാസ്സിനു ശേഷമുള്ള അധ്യാപകന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ സി മൂല്യനിർണയ സൂചനകൾ ഡി കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഏതാണ് ബി ബി ആണ് വരിക ക്ലാസ്സിനു ശേഷമുള്ള അധ്യാപകന്റെ തിരിച്ചറിവുകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പഠന പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അധ്യാപകൻ എഴുതുന്ന കുറിപ്പാണ് ഇത് ഏത് അധ്യാപകന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനംദിൻ ദൈനംദിന ആസൂത്രണത്തിൽ പ്രതിഫലനാത്മക കുറിപ്പ് പ്രതിഫലനാത്മക കുറിപ്പ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷമുള്ള അധ്യാപകന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ ആസൂത്രണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠന നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാത്തവർക്കുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിഫലനാത്മക കുറിപ്പിൽ വിവരിക്കണം ഓക്കെ പ്രതിഫലനാത്മക കുറിപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനത്തിന്റെ സവിശേഷതയിൽ പെടാത്തത് എ പ്രവർത്തന അധിഷ്ഠിതം ബി പഠനം ഉറപ്പാക്കുന്നത് സി പഠന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തമായത് ഡി അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതം പെടാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ആൻസർ വരിക അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമായ ക്ലാസ് മുറി ചേഷ്ടാവാദത്തിന്റെ സമീപന രീതിയാണ് ഇന്ന് ജ്ഞാന നിർമ്മിതി വാദപ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഉള്ളത് അത് ശിശു കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അതായത് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുറികൾ ഈ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അറിവിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃത കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തത് അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതം അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഒട്ടനവധി പോയിൻസ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സൈക്കോളജിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതും കൂടി വായിക്കാം കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോർട്ടൽ ഏതാണ് എ സമഗ്ര ബി സ്കൂൾ വിക്കി സി വിക്കി പീഡിയ ഡി ജി സി ഔട്ട് ഏതാണ് സ്കൂൾ വിക്കിയാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ അടുത്തത് ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫെറ്റ് ആണ് വരിക ഫെറ്റ് സ്റ്റെലേറിയം ജിയോജിബ്ര എന്നിവ യഥാക്രമം അസ്ട്രോണമി ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് സ്റ്റെലേറിയം അസ്ട്രോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ജിയോ ജിബ്ര ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഇവ രണ്ടും ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് എന്ന വിരോധാഭ്യാസവും ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയൻസ് ആണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ഹരിശ്രീയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു പോയതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുവാണ് ഇതും ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി